హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నవీన్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టాపిక్స్ క్లియర్ ఈరోజు నేను కొత్త టాపిక్తో వచ్చానండి బయాలజీ నుండి ప్లాంట్ టిష్యూస్ అసలు టిష్యూస్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఏంటి ఇవన్నిటి కోసం కూడా ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నామండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలానే ఈ వీడియో కోసం నేను చాలా వర్క్ చేశానండి అన్లెస్ అండ్ అంటే ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూసి లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయకపోతే నేను చేసిన దానికి వర్త్ ఉండదండి మీరు కానీ నా వీడియో మొదటిసారి చూసినట్లయితే దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో వాట్ ఈస్ టిష్యూ అసలు టిష్యూ అంటే అండి బేసిక్ డెఫినేషన్ చూద్దామండి గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆఫ్ సిమ్లర్ స్ట్రక్చర్ కంబైన్ టుగెదర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుందంటే కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఒక సిమ్లర్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటూ కలిసి కట్టుగా ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ చేస్తే దాన్ని టిష్యూ అంటారండి అలానే స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఇస్టాలజీ ఈ టిష్యూస్ కోసం అధ్యయనం చేస్తే దాన్ని ఇస్టాలజీ అంటారండి మీకు ఈ టిష్యూ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడానికి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో మీకు ఇది క్లియర్ చేయబోతున్నానండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫైవ్ డిఫరెంట్ వర్క్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫైవ్ డిఫరెంట్ వర్క్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ మెంబర్స్ ఈ ఫైవ్ డిఫరెంట్ వర్క్స్ని కంప్లీట్ చేయాలి అయితే దానికోసం ఈ టెన్ మెంబర్స్ని మనం ఫైవ్ డిఫరెంట్ టీమ్స్గా స్ప్లిట్ చేసి ఒక్కొక్క టీంలో టూ పర్సన్స్ని అసైన్ చేసి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క టీమ్కి ఒక్కొక్క వర్క్ అసైన్ చేసి కంప్లీట్ చేయమని టాస్క్ ఇస్తామండి సో అలాగా ఈ ఫైవ్ టీమ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన వర్క్స్ని కంప్లీట్ చేస్తుంది ఈ స్టోరీ అంతట్లోని పర్సన్స్ ఏదైతే ఉన్నారో అవి సెల్స్ అండి టీమ్స్ ఏవైతే అవి టిష్యూస్ అండి వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది ఆర్గన్స్ అండి అలాంటి వర్క్స్ ఎన్నో కలిపితే దాన్ని సిస్టమ్ అంటారండి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ టిష్యూస్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్గాన్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఈజ్ కాల్డ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఏంటో తెలుసుకుందామండి బేసిక్లీ ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అండి ఒకటి మెరిస్టమెటిక్ మరొకటి పెర్మనెంట్ మెస్టమెటిక్ టిష్యూ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్ అండి ఒకటి ఎపికల్ ఇంకోటి లాటరల్ మరొకటి ఇంటర్ కలరీ వేర్ యాజ్ పెర్మనెంట్ టిష్యూ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అండి ఒకటి సింపుల్ మరొకటి కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు సింపుల్ టిష్యూ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్ అండి ఒకటి పెరెన్కైమా ఇంకోటి కొలెన్కైమా మరొకటి స్క్లెరెన్కైమా వేర్ యాజ్ కాంప్లెక్స్ టిష్యూ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అండి ఒకటి జైలం మరొకటి ఫ్లోయం నౌ జైలం ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఫోర్ పార్ట్స్ అండి ట్రాకిడ్స్ వెజల్స్ జైలం పెరెన్కైమా జైలం ఫైబర్స్ వేర్ యాజ్ ఫ్లోయం ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ అండి సీవ్ సెల్స్ సీవ్ ట్యూబ్స్ కంపానియన్ సెల్స్ ఫ్లోయం ఫైబర్స్ ఫ్లోయం పెరెన్కైమా సో ఇదండి ప్లాంట్ ఇష్యూ యొక్క ట్రీ డయాగ్రామ్ వీలైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీకు ఇది రివిజన్లో హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్క టిష్యూ కోసం ఈచ్ అండ్ వెవరీ డీటెయిల్ ఇండివిజువల్గా తెలుసుకుందాం మెరిస్టమెటిక్ టిష్యూ దీన్ని మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్ టిష్యూ అని కూడా అనొచ్చండి గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అకర్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ సెటన్ స్పెసిఫిక్ రీజన్ సో ప్లాంట్స్లో ఈ టిష్యూ గ్రోత్ అనేది స్పెసిఫిక్ రీజన్స్లో మాత్రమే జరుగుతుంది అండి ప్లాంట్ మొత్తం జరగదు స్పెసిఫిక్ రీజన్స్లో మాత్రమే జరుగుతుంది సెకండ్ వన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఓన్లీ పర్టికులర్ రీజన్స్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ప్లాంట్స్లో పర్టికులర్ రీజన్స్లో మాత్రమే ఉంటుందండి అయితే షూట్స్లో ఉంటుంది లేకపోతే రూట్స్లో ఉంటుంది లేకపోతే ఇలా నోట్స్ దగ్గర ఉంటుంది ఏదో ఒక పర్టికులర్ రీజన్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది సో ఆ పర్టికులర్ రీజన్స్లోనే దీని యొక్క టిష్యూ అనేది గ్రోత్ అవ్వడం జరుగుతుంది థర్డ్ వన్ దే హ్యావ్ ఎ డెన్స్ సైటోప్లాజమ్ థిన్ వాల్స్ అండ్ నో వ్యాక్యూల్స్ సో ఈ యొక్క సైటోప్లాజమ్ డెన్స్లీ మేనర్లో ఉంటుంది వాల్స్ థిన్గా ఉంటాయి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ నో వ్యాక్యూల్స్ అండి వ్యాక్యూల్స్ లేకపోతే స్టోరేజ్ జరగదండి ఇప్పుడు మనం కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మెస్టమెటిక్ టిష్యూస్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఎపికల్ టిష్యూ ప్రజెంట్ ఇన్ గ్రోయింగ్ టిప్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ అండ్ రూట్ సో దీని యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇది స్టెమ్ అనుకోండి స్టెమ్ ఒక టిప్ దగ్గర ఉంటుంది లేదా రూట్స్ దగ్గర ఉంటుంది స్టెమ్ ఒక టిప్ దగ్గర ఉంటుంది లేదా రూట్స్ దగ్గర ఉంటుంది అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ స్టెమ్ అండ్ రూట్ సో దీని యొక్క మెయిన్ పని ఏంటంటే స్టెమ్ ఒక లెంత్ని ఇంక్ర
లేటరల్ టిష్యూ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ గర్త్ ఆఫ్ స్టెమ్ అండ్ రూట్ సో చూడండి ఇది లేటరల్ టిష్యూ దీని యొక్క మెయిన్ పని ఏంటంటే స్టెమ్ ఒక విడ్తిని ఇంక్రీజ్ చేస్తుందండి వేరేస్ ఎపికల్ టిష్యూ ఏం చేసింది స్టెమ్ ఒక లెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే లేటరల్ టిష్యూ స్టెమ్ ఒక విడ్తిని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది థర్డ్ వన్ ఇంటర్ కలరీ టిష్యూ హెల్ప్స్ ఇన్ రీజనరేషన్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద నోట్స్ సో దీని యొక్క లొకేషన్ నోట్స్ దగ్గర ఉంటుందండి సో ఇది స్టెమ్ అనుకోండి ఏ పార్ట్ నుండి అయితే బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో ఆ పార్ట్నే నోట్స్ అంటారు సో చూడండి ఇది ఒక నోడ్ ఇది ఒక నోడ్ ఇది ఒక నోడ్ ఇలాంటి నోట్స్ దగ్గర మాత్రమే ఈ టిష్యూ అనేది మనకి దొరుకుతుంది అయితే సో దీని యొక్క మెయిన్ పని ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రీజనరేషన్ అండి రీజనరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదో ఒక యానిమల్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతే ఈ టిష్యూ మళ్ళీ ఆ బ్రాంచ్ని రీజనరేషన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది సో మనం ఇంటర్కలరీ టిష్యూని రిపేరింగ్ టిష్యూ అని కూడా అనొచ్చండి సో ఇదండి ఎపికల్ టిష్యూ లెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది లాటరల్ టిష్యూ విడ్తిని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇంటర్కలరీ టిష్యూ రిపేరింగ్ టిష్యూలా యాక్ట్ చేస్తుందండి సో ఇదండి మెరిస్మెటిక్ టిష్యూ కోసం నెక్స్ట్ మెరిస్మెటిక్ టిష్యూ రిలేటెడ్ ఏవైతే మెరిస్టమ్ సెల్స్ ఉన్నాయో అవి కొంతకాలంకి గ్రో అయ్యి మెచ్యూర్ అయ్యి దాని యొక్క క్యారెస్టిస్టిక్ స్లోలీ చేంజ్ అవుతాయండి అలా చేంజ్ అయ్యి డిఫరెన్షియేటెడ్ అవుతుంది డిఫరెన్షియేటెడ్ అంటే టిష్యూ యొక్క సైజు కానీ షేప్ కానీ స్ట్రక్చర్లో ఏమాత్రం చేంజ్ వస్తే దాన్ని డిఫరెన్షియేటెడ్ అంటారు అలా డిఫరెన్షియేటెడ్ అయ్యి ఆ టిష్యూస్ కాస్త పెర్మనెంట్ టిష్యూస్గా మారుతాయి సో చూసారా మెరిస్మెటిక్ టిష్యూసే మనకి పెర్మనెంట్ టిష్యూస్గా మారుతాయండి అందుకే మనం మెరిస్మెటిక్ టిష్యూని ఇనిషియల్ స్టేజ్ టిష్యూస్ అని కూడా అన్నాం పెర్మనెంట్ టిష్యూ పెర్మనెంట్ టిష్యూ బేసిక్లీ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అండి ఒకటి సింపుల్ మరొకటి కాంప్లెక్స్ సింపుల్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అయితే ఈ సింపుల్ పెర్మనెంట్ టిష్యూస్లో ఏవైతే సెల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక రకమైన సెల్స్ మాత్రమే ఉంటాయండి వేర్ యాజ్ కాంప్లెక్స్ పెర్మనెంట్ టిష్యూస్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ సో ఈ కాంప్లెక్స్ పెర్మనెంట్ టిష్యూలు ఉన్న సెల్స్ ఒక రకం కన్నా ఎక్కువ రకమైన సెల్స్ ఇందులో ఉంటాయండి అందుకే దీన్ని కాంప్లెక్స్ అంటున్నాం ఒక రకమైన సెల్ ఉంటే దాన్ని సింపుల్ అంటున్నాం అండి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన సింపుల్ టిష్యూస్లో వన్ ఆఫ్ ద టైప్ పెరంకెమా కోసం తెలుసుకున్నామండి సో ఇది ఒక లివింగ్ సెల్ అండి సో టిష్యూస్లో కొన్ని సెల్స్ అలైవ్లో ఉంటాయి అలానే కొన్ని డెడ్లో ఉంటాయి ఇది లివింగ్ సెల్ అలానే దీని యొక్క లొకేషన్ లొకేటెడ్ బెనీత్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్ అండ్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్ సో దీని యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందండి ఎపిడర్మిస్ బెనీత్లో ఉంటుంది అండ్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్ కండిషన్లో ఉంటుంది సో చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ ఇది ఒక స్టెమ్ ఒక క్రాస్ సెక్షన్ వ్యూ అండి ఇందులో మనకి అన్ని టిష్యూస్ రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది సో చూడండి అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అవుటర్ మోస్ట్ గ్రీన్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎపిడర్మిస్ అండి అది మనకి అట్మాస్ఫియర్ ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్ నుంచి మన స్టెమ్ని కాపాడుతుంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో గ్రీన్ కలర్ది అది కొలెన్ కైమా అండి అది కొలెన్ కైమా అలానే థర్డ్ గ్రీన్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది పెరెన్ కైమా అండి అది పెరెన్ కైమా దాని కింద ఉన్న లేయర్ స్క్లెరెన్ కైమా స్క్లెరెన్ కైమా నెక్స్ట్ అలానే కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్కి వచ్చేసరికి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ టూ టైప్స్ ఒకటి జైలం ఇంకోటి ఫ్లోయం ఈ గ్రీన్ కలర్ది ఏదైతే ఉందో మీకు కనబడుతుందో ఈ గ్రీన్ కలర్ ఇదంతా కూడా ఫ్లోయం అండి ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నదంతా కూడా ఫ్లోయం అలానే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి జైలం అండి సో రెడ్ కలర్ ఉంది జైలం ఇది ఫ్లోయం ఎపిడర్మిస్ కొలెన్కైమా పెరెంకైమా స్క్లెరెన్కైమా ఏదైతే పెరెన్కైమా లేయర్ ఉందో అదే ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ స్టోర్స్ ఫుడ్ అండి పెరెన్కైమా ఫుడ్ని స్టోర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ పెరెన్కైమాలో క్లోరోఫిల్ ఉంటే క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ ఉంటే దాన్ని క్లోరిన్ కైమా అంటారు అలానే పెరెన్కైమాలో ఎయిర్ క్యావిటీస్ ఉంటే దాన్ని ఎరెన్ కైమా అంటారు సో చూడండి ఎప్పుడైనా మీరు ఎక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ వాటర్లో కొన్ని ప్లాంట్స్ ఫ్లోటింగ్ కండిషన్లో ఉంటాయి అలా తేలడానికి మెయిన్ రీజన్ పెరెన్కైమాలో ఉన్న ఎయిర్ క్యావిటీస్ ఓకే కదా సో ఇదండి పెరెన్ కైమా కోసం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సింపుల్ టిష్యూ కొలెన్ కైమా కోసం తెలుసుకుందామండి కొలెన్ కైమా ఇది ఒక లివింగ్ సెల్ జస్ట్ లైక్ పెరెన్ కైమా ఇది ఒక లివింగ్ సెల్ అండి నెక్స్ట్ థిక్గా ఉంటుంది ఎలాంగేటెడ్ మేనర్లో ఉంటుంది అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ ఎట్ కార్నర్స్ సో చూడండి కార్నర్స్ అన్నీ కూడా ఇర్రెగ్యులర్ షేప్లో ఉంటుంది ప్రాపర్ షేప్లో ఉండదు నెక్స్ట్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ప్లాంట్ సో ప్లాంట్ ఒక ఫ్లె
నెక్స్ట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్ సో ఇది స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్ కూడా మనకి ప్లాంట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సింపుల్ టిష్యూ స్క్లరన్ కేమా కోసం తెలుసుకుందామండి స్క్లరన్ కేమా ఇట్ కంటైన్స్ డెడ్ సెల్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కొన్ని సెల్స్ అలైవ్లో ఉంటాయి కొన్ని సెల్స్ డెడ్లో ఉంటాయి స్క్లరన్ కేమా సెల్స్ అన్నీ కూడా డెడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ లాంగ్ అండ్ నారో దీని యొక్క షేప్ లాంగ్ అండ్ నారోగా ఉంటాయండి నెక్స్ట్ థిక్ వాల్స్ డ్యూ టు లిగ్నిన్ సో చూడండి దీని యొక్క సెల్ వాల్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా థిక్గా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ లిగ్నిన్ ఈ లిగ్నిన్ ఉండడం వల్ల ఆ వాల్స్ చాలా థిక్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ స్ట్రెంగ్త్ టు ద ప్లాంట్ పార్ట్స్ సో ఇదండి మెయిన్ ఫంక్షన్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటి కూడా ఇది స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ దీని యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో చూస్తే ఇట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ స్టెమ్స్ వెయిన్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ హార్డ్ కవరింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్ అండ్ నట్స్ సో ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే స్టెమ్స్లో ఉంటుంది లీవ్స్ ఒక వీన్స్లో ఉంటుంది అలానే సీడ్స్ నట్స్ పైన హార్డ్ కవరింగ్లా ఇది ఏర్పడుతుందండి నెక్స్ట్ ఇంకో మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హస్క్ ఆఫ్ కోకోనట్ సో మన కొబ్బరికాయ ఏదైతే ఉందో దానిపైన ఏదైతే లేయర్ ఉంటుందో పీస్ అంటాం కదండీ మనం కొబ్బరి పీసు ఇదంతా కూడా స్క్లరన్ కేమ వల్లే ఏర్పడుతుందండి నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ ఆర్ బేసిక్లీ టూ టైప్స్ అండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ అంటే ఇన్ విచ్ దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అంటే ఒక రకమైన సెల్స్ కాకుండా ఒక రకం కన్నా ఎక్కువ రకమైన సెల్స్ అందులో ఉంటాయి సో ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ ఆర్ బేసిక్లీ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అండి ఒకటి జైలం మరొకటి ఫ్లోయం ముందు మనం జైలం కోసం తెలుసుకుందాం జైలం ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ దీని ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ మీకు చెప్తున్నాను జైలం ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ టు ద ప్లాంట్ సో దీని యొక్క మెయిన్ పని ఏంటంటే రూట్స్ నుంచి వాటర్ మినరల్స్ని కలెక్ట్ చేసి ప్లాంట్కి ఇవ్వడం ఈ జైలం టిష్యూ ఎప్పుడు కూడా రూట్స్ నుంచి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే ఫ్లో చేస్తుంది తప్ప డౌన్వర్డ్ చేయదు ఎప్పుడు అప్వర్డే చేస్తుంది కానీ డౌన్వర్డ్ చేయదు ఓకేనా సో చూడండి ఇది జైలం టిష్యూ ఇది దిస్ టిష్యూ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఫోర్ పార్ట్స్ అని మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఒకటి ట్రాకిడ్ వెసెల్స్ జైలం పెరంకేమ ఫైబర్స్ ఒక్కొక్క దానికోసం దాని ఒక ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్ అంటే చూద్దాం సో చూడండి ఇది ట్రాకిడ్స్ అండ్ వెజల్స్ టూ బ్లెస్ స్ట్రక్చర్ చూడండి ఇది ట్రాకిడ్ ఇది వెజల్స్ ఈ రెండు కూడా టూ బ్లెస్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ సో దీని యొక్క మెయిన్ పని ఏంటంటే రూట్స్ నుంచి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని టూ వర్డ్స్ టిప్ ఆఫ్ ద స్టెమ్కి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఇదండి మెయిన్ వర్క్ నెక్స్ట్ జైలం పెరంకేమ జైలం పెరంకేమ స్టోర్స్ ఫుడ్ అండి సో మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోవాలి పెరంకేమ అని మీకు వస్తే అది జైలం పెరంకేమ అవ్వచ్చు ఫ్లోయం పెరంకేమ అవ్వచ్చు ఏదైనా కూడా ఇట్ సింప్లీ స్టోర్స్ ఫుడ్ అండి ఇంకేమి ఆలోచించకండి నెక్స్ట్ జైలం టిష్యూలో ఉన్న అన్ని సెల్స్ కూడా డెడ్ సెల్స్ వేయండి ఎక్సెప్ట్ దిస్ వన్ ఈ ఒక్క జైలం పెరంకేమ మాత్రమే లివింగ్ సెల్ మిగతావన్నీ కూడా డెడ్ సెల్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెక్స్ట్ ఫైబర్స్ ఫైబర్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అండి ఇట్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ సో చూసారు కదా జైలం టిష్యూ కోసం జైలం టిష్యూ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ టు ద ప్లాంట్ దానికోసం ఈ టూ బ్లెస్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్న సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రాకిడ్స్ అండ్ వెజల్స్ అవి హెల్ప్ చేస్తే నెక్స్ట్ జైలం పెరంకం ఏదైతే ఉందో అది ఫుడ్ స్టోరింగ్ హెల్ప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది సో ఇది ట్రాకిడ్ ఇది వెసల్స్ ఇది జైలం పెరంకేమ ఈ మూడు ప్లస్ ఫైబర్స్ ఈ నాలుగు కలిపితేనే ఈ జైలం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ ఫ్లోయం కోసం తెలుసుకుందామండి ఫ్లోయం ఇట్ సింప్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఫుడ్ టు ద ప్లాంట్ పార్ట్స్ సో దీని యొక్క మెయిన్ పని ఏంటంటే ఫుడ్ని ప్రతి ప్లాంట్ పార్ట్కి రీచ్ అయినట్టు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనం అన్లైక్ జైలం జైలం ఏం చెప్పాను మీకు రూట్స్ నుంచి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ని కలెక్ట్ చేసుకొని టువర్డ్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షనే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే తప్ప డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ మాత్రం ఉండదు అని చెప్పాను వేరే స్లోయంకి వచ్చేసరికి బై డైరెక్షన్ అండి అప్వర్డ్ అవుతుంది డౌన్వర్డ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫుడ్ ప్రతి పార్ట్ కూడా రీచ్ అవ్వాలి కదా సో ఫ్లోయం డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ టు ద ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఏదైతే ఉందో అది బోత్ అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ వేరే జైలంలో ట్రాన్స్పోర్
రోటేషన్ దాన్ని కంటిన్యూ చేయిస్తుంది మా జైలం ఫైబర్స్ ఏం వర్క్ అయితే చేస్తుందో సేమ్ ఫ్లోయిం పెరన్ కేమా ఫ్లోయిం ఫైబర్స్ కూడా అవే చేస్తుందండి అయితే ఫ్లోయిం పెరన్ కేమాలు ఉన్న అన్ని సెల్స్ కూడా లివింగ్ సెల్సే ఎక్సెప్ట్ ఒక్క ఫ్లోయిం ఫైబర్స్ తప్ప సో ఫ్లోయిం ఫైబర్స్ ఒక్కటే డెడ్ సెల్స్ మిగతా అన్నీ కూడా లివింగ్ సెల్స్ వేరే జైలం టిష్యూకి వస్తే ఇక్కడ అన్ని సెల్స్ కూడా డెడ్ సెల్సే ఒక్క జైలం పెరన్ కేమా మాత్రమే లివింగ్ సెల్ సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది జైలం పెరన్ కేమా ఈజ్ ద ఓన్లీ లివింగ్ సెల్ ఇన్ జైలం టిష్యూ వేరస్ ఫ్లోయిం ఫైబర్ ఈజ్ ఓన్లీ డెడ్ సెల్ ఇన్ ఫ్లోయిం టిష్యూ మీ అందరి కోసం మరొకసారి ప్రతి టిష్యూ కోసం వన్ లైనర్స్లో ఈ ట్రీ డయాగ్రామ్లో మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఆర్ బేసిక్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అండి ఒకటి మెరిస్టమెటిక్ టిష్యూ మరొకటి పెర్మనెంట్ టిష్యూ మెరిస్టమెటిక్ టిష్యూ అంటే ఏంటి అంటే ప్లాంట్లో ఏవో కొన్ని రీజన్స్లో మాత్రం దొరికే టిష్యూస్ని మనం మెరిస్టమెటిక్ టిష్యూస్ అంటాం అదే ప్లాంట్ మొత్తం దొరికితే ఆ టిష్యూస్ని పెర్మనెంట్ టిష్యూస్ అంటాం నెక్స్ట్ మెరిస్టమెటిక్ టిష్యూస్ ఆర్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్ ఎపికల్ ఎపికల్ మెరిస్టమెటిక్ టిష్యూ ఇది స్టెమ్ ఒక లెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుందండి నెక్స్ట్ లాటరల్ మెరిస్టమెటిక్ టిష్యూ ఇది స్టెమ్ ఒక విడ్త్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేయడం హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది విడ్త్ ఆఫ్ స్టెమ్ ఇంక్రీజ్ చేయడం హెల్ప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్ కలరీ మెరిస్టమెటిక్ టిష్యూ ఇది రీజనరేషన్ టిష్యూ అండి ఇది సింపుల్ పెర్మనెంట్ టిష్యూ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్ అండి పెరన్ కేమా పెరన్ కేమా హెల్ప్స్ ఇన్ ఫుడ్ స్టోరింగ్ ఫుడ్ స్టోరింగ్లో ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది కొలెన్ కేమా ప్లాంట్కి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తుంది స్క్లెరన్ కేమా ప్లాంట్కి స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది అండి సో చూడండి స్క్లెరన్ కేమా ప్లాంట్కి స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది కొలెన్ కేమా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తుంది పెరన్ కేమా ఫుడ్ స్టోర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ పెర్మనెంట్ టిష్యూ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అండి ఒకటి జైలం మరొకటి ఫ్లోయం జైలం ఏం చేస్తే రూట్స్ నుంచి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని టువర్డ్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ట్రావెల్ చేస్తూ టిప్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ వరకు పొట్టిన వెళ్తుంది అండి వేరస్ ఫ్లో ఏం ఏం చేస్తుంది అంటే లీవ్స్ దగ్గర ఏదైతే ఫోటోసెన్స్ జరుగుతుందో ఆ ఫుడ్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అండి నో జైలం ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఫోర్ పార్ట్స్ అండి ఒకటి ట్రాకెట్ అండ్ వెజల్స్ ఈ రెండు కోడంను వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది వేరే జైలం పెరన్ కేమా ఏదైతే ఉందో ఇది ఫుడ్ స్టోరింగ్లో హెల్ప్ చేస్తుంది జైలం ఫైబర్ ఏదైతే ఉందో ఇది మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అండి నెక్స్ట్ ఫ్లోయిం ఫ్లోయిం ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ అండి సీవ్ సెల్స్ సీవ్ ట్యూబ్స్ ఈ రెండు కూడా ఉన్న ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది అండి నెక్స్ట్ కంపెనియన్ సెల్స్ ఇవి కూడా ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో హెల్ప్ చేస్తుంది టువర్డ్స్ సీవ్ సెల్స్కి నెక్స్ట్ ఫ్లోయిం ఫైబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇస్తుందండి ఫ్లోయిం పెరంకేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఫుడ్ స్టోరింగ్లో హెల్ప్ చేస్తుంది సో చూడండి సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే జైలం ఎప్పుడు కూడా వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అప్వర్డ్ మాత్రమే చేస్తుంది వేరస్ ఫ్లోయిం ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ చేస్తుంది అండి సో ఇదండి ఈరోజు మన క్లాస్ సో టిష్యూ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం ప్రతి దానికోసం ఇండివిజువల్గా విత్ డయాగ్రామ్స్ తెలుసుకున్నాం ఫైనల్గా మీకు త్రీ డయాగ్రామ్లు వన్ లైనర్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సో మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు వరకు మీ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి స్టే సేఫ్ స్టే థ్యాంక్